，我这台的密度很大，我不跟你玩翻倍，还密度？你要真有密度，你收六十块钱五个小时啊！你要真有密度，你都五百收一千了，还密度？哥哥哥，来来拿着你的这个，你先去车上，我来说。好，乖乖乖乖乖，听话听话听话，来来来。怎么了？这个糖真的可以打服的，还可以打服的吗？可以打。这这六十块钱的糖可以打服？可以。真的假的？真的可以打服。哎，来，老板，两个人的电费一千二。嗯。对吧，老板？对对对。好。搞定了。你怎么说的？你翻十倍，我也翻十倍。可以吧？记得你答应我的，谈赢了、啊、给我买口红啊！买买买，天天买口红，天天买口红，口红能不能当饭吃啊？咋啊？我要谈赢了啊、哦！我三十二号给你买口红、嗯。好嘞，谢谢哥，我给你拿好的。你先拿好的。嗯、这车里边也塞的全是动料，我的冰棍也没了，一天天的，什么车里边都放饵料。那这边的话，我们等一下怎么做呢？今天我们打服的话，就要不就坐中间吧，就中间两个位是吧？对。那我们那我们两个都打服的话就，就就隔两个位了。好，走吧。两盖、三盖、四盖、五盖，它这里面呢，我们据了解的密度呢还是有一些的，就是说如果打符打得起来，我们掉的一个鱼货、啊、才能够打得最多。所以我我们呢上来的饵料就直接开符的饵料啊，开打符的饵料。打符呢就需要我们的频率比较快，所以我们的一个窝料呢一定要备足，你才能打得起来。而最关键的一个步骤啊，就是这个伞炮里面呢得加一些。漂浮的浮颗粒，因为我们在打这种划口啊、钓放钓放的这种鱼的时候，我们伞炮里面呢，光只有雾化是不够的，还需要有一些漂浮的浮颗粒，去把那些老滑鱼啊，它们的一个习性就是在养殖的时候，它会起来追这些浮颗粒吃，就通过呢，让它们提前起伏之后，通过你的快频率、快节奏，让它主动的去攻击、去抢你的这个饵料啊，就是把它打兴奋，打到去抢东西吃。OK， 那我们伞炮已经开好了，我们一份干味，一份腥味。像打这种呢，我们开拉饵，开拉饵的话，用量就等于说要翻倍了，就三盖的这个饵料板，一盖的窝料板，将这个饵料呢去给它搅拌均匀，我们还可以适当的呢加一点点虾粉进去啊，再加这个拉个球，把它放到里面去打均匀，我们再将这个拉个球里面的丝给它打开，完全去给它搓均匀。啊，这个是饵料状态最关键的一步啊，这适量的加半包刺猬青进去就行了。我正常的动量呢，可能要加一套刺猬青，但是这个动量刺猬青的量是非常多的，我们只需要加半套就可以了。OK， 我们饵料就开好了。我们上来前期选择的是一只6 5 H 的4米5的玉衡，主线 2.0， 子线用一个 0.2 的 P1 线，浮漂刺铅在 2.5 克左右的，钩子8号罗非秀啊。我们今天选择呢是打浮，所以说一上来的第一件事情先抽窝，先在水绳上面呢简单的抽一点点窝，去看一下这个鱼口啊。如果说浮得起来，那今天就好玩了；如果说浮不起来，那也就意味着我们就只能老老实实打底。打浮作为一个前期呢，它就是做一个火力活。上来就是抽频率，抽频率，抽频率，反复的抽频率，抽到鱼来为止，还是一样的。第一件事啊，如果说我们打浮打行程，第一件事情就是撸签啊，就把签给推到漂座下面去，让这个呃八字环以下的它下降的一个速度慢一点。那这些鱼呢，如果说活性不是特别足的时候，哦、呃，饵料下降的速度慢，给它足够的在水面去追这个饵料、接这个饵料的时间。当如果说我们鱼口打得快的时候啊，一下去马上拖着就跑，我们可以适当的可以把签。往下面放，哟，这一口都没打到。现在窝子里面的鱼是打来了。
。但是呢，先来的鱼呢，不是啊，不是我们的目标鱼，可能是小个体的罗非，出了几个动作都全部都没打到它。来了，哎呦！我就说他吃个半天吃不进去吧，肯定是小个体的。你看一下，这还是个白鳍，这么小的一个白鳍，难怪我说这下去就来口，下去就呃就来口。哎，这窝量还是不够啊，这个大群体还还是没过来，肯定还得加快，把大群体给它抽过来。这这这些小的，他就怕就跑了。来了，第一条啊，来了目标鱼，那就好说了。跑，往哪里跑？哟。哇，这个可以，这个可以，啊，这个有一斤半了，来一把，不大呀啊，这个这一条就没就没有刚才那条大，苍蝇腿也是肉，现在这会呢太阳出来了，刚才打了一会儿呢是没有太阳的，可能这些鱼还不怎么上浮，就是少量的上浮起来，但是活性不够。现在太阳出来了，就是很多的鱼已经开始上浮了，哪怕不是窝点里面，就看塘面其他的地方呢，就很多鱼已经在水面上游。对于我们来讲啊，这是一个非常好的征兆，打浮就需要鱼，自然的啊，这种呢会带一点点吃的时候起来。有一点点活性的那种的，而不是说头浮起来不动的那种啊。如果是那个样子的话，那就可以提前收竿回家了。我我我信你，我相信你，我相信你是个罗非。二十，去，这个有一斤了。三十，跑，去，跑，这个有一斤了啊！小回，终于了，不要拿摄影机在这里杵着啊！你叫我操作，你继续做小孩那一座十块，七，跑，十块，来吧，这就跟炮坑一样的，这打的去抢钱呢，十块。这个好肥啊，这就是如何怎么把这个六十块钱的休闲糖当做炮坑来打啊！这是一个东西，就是要快，越打越快。啊十块，八十。
。所以你这打符打得好好的，好，那边钓友没口呢，硬生生的把打眼机叫开了。这打符碰到打眼呢是最头痛的一件事情。第一个呢，你这水面呢存不住窝；第二个的话就是你光漂非常难关，而且呢它还会流动。哎，这种休闲塘呢碰到最多的就是就是这个样子啊。这连杆连得好好的，千万别熄火了。哎，公子哥，啊，怎么突然间熄火了？刚才不是连杆吗？哦，刚才我在这边打符啊，打得好好的，这打眼机一开，瞬间就把我窝子全部冲散了。我离眼睛那么近，没办法，现在好多钓友都要求开打眼，希望你理解是吧？这个这个肯定能理解的，啊，反正呢还剩后面呢还有时间，看一下能打多少呗。反正符呢现在肯定是打不起来了，来吧。一条鲫，又是一条鲫鱼啊！我已经使出我的浑身解解数了，然后这个五米四的也上了，下底呢就全部是这种小螺飞，打浮哎，你也打不了，因为打眼机一直在推着水，水在走，没办法去去钓。底部呢又全部都是小螺飞，那个小螺飞跟小鲫鱼，我估计这场也就差不多了啊，全场也就这个样子，就钓鲳鱼的口啊，我们还可以。收拾回去了吗？啊，回了，啊啊，早就收了，不钓了。搞了多少啊？<笑>搞了多少？从那打印机开了以后，后面好像就上了三条鱼。我不信你这技术，前面不狂拉了好久吗？前面是前面就开就刚刚开始有口连杆嘛，然后一连杆打印机开了，到后面我就钓了三条还是四条。那要小螺飞的话，就钓了几十条。<笑><笑>我不信，我不信。回吧，真，真的。别忘了啊，今天还是翻十倍的哦。<笑>翻十倍有点悬，我告诉你。哎呀，我告诉你，还是没钓着，钓这么多，有点悬，很悬的。小的是太多了。个体嘞，条数我有了，就是斤数没有。看有多少斤？三十七啊，三十八斤。三十八斤。三十八斤，那就是上岸了，那就等于说多了个八斤咯，八斤，呃。一斤回鱼，回鱼二十嘛，等于说呃赚了一百六嘛。别忘了口红，不管赚多少，别忘了我的口红，啊、五支口红。啊、我我给你买九支啊，反正是、啊、可以，真的假的？三十二号带你去买就行了。可以可以，记得啊、哦，九支啊、哦。九支九支，我三我三十二号带你去买。可以可以可以,可以、嗯。今天这个整场做钓的一个经过，嗯，就是这个样子。在这后面的综合塘嘛，我们应该是可以称之为啊、呃、有密度的回锅鱼的综合塘。实际上，像这种塘里面呢，如果说闹小鱼啊，或者说是鱼很滑、很挑线的情况下，打浮是非常好的一个选择。因为打浮呢，它在你快速的频率冲起来的时候呢，正常的人都是在攻底、攻底，然后打浮它会有一些浮颗粒，浮颗粒沉在水面，那些鱼呢本来就是养殖鱼，它就会吃这些东西，会追。聚的越来越多的时候，哦，大家都知道一个原则，就是当鱼在一两条的时候，吃食是很挑、警惕性很高的；当鱼多的时候呢，它就有安全感了，同时它也会出现。抢食的啊，这种情况发生，所以说打浮呢，它可以打得很快，而且呢，它可以把鱼的一个警惕性打到最低。在在在，如果说想要在后面的这个中和塘打好，或者说想要把斤数打上去，如果靠摸底，那就得去看很好的一个鱼情了。那如果说打浮的话，那就只要看一下最近的一个天气，就基本上就可以了。那么打浮呢，它本来就是一个苦力活，前期上来就是反复的抽抽抽，无非就是几个口，一个呢是呃加速，加速往下面沉的口，一个呢是漂定在那里没动了，就是呃停顿的一个口，一个呢就是顿口，就常规的是三种口就可以了。那么今天这一期呢就到这里了，感谢各位的支持，我们下期再见。